<lacht> Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dog Show. Wenn du dir überlegst, mit Drogen aufzuhören, empfehle ich dir tatsächlich, ähm, solltest du dir überlegen, zur Drogenberatung zu gehen äh, und eine Therapie zu machen. Es ist unglaublich schwer, das alleine zu schaffen. Und ich kenne auch niemanden, der das irgendwie geschafft hat. Einfach so von sich, ganz alleine mit seinem Okay, ja gut, Raucher, ein paar, die hatten keine Therapie, aber auch hatten auch viele Anläufe und viel Hilfe gebraucht und viele äh, Hilfestellungen, weil sie es alleine nicht geschafft haben. Alkoholiker kenne ich keinen einzigen, der es schon alleine geschafft hat, außer meinem Vater. Ansonsten haben es alle anderen nur mit professioneller Hilfe geschafft oder auch einige nicht. Viele hat es da hingerafft, die beim, weiß ich nicht, nach der vierten oder fünften Therapie, wenn sie schon wieder rückfällig geworden sind, gesagt, gesagt haben, hey, ich schaffe das einfach nicht und die Repression ist jetzt alles so krass, dass sie lieber sterben, bevor sie weiterzuleben. Und da gebe ich wirklich äh, der Repression die Schuld und den, den Gedanken der Regierung, dass sie mit einem Gesetz und mit Strafe Leute tatsächlich in den Tod treiben. Weil der Druck der Straße und der Justiz so groß ist, dass es so ein jämmerliches Leben ist, was man da führen muss, dass man, dass man nie mehr fröhlich sein glaubt, man kann nie wieder fröhlich sein oder lachen oder Spaß haben, dass man da lieber stirbt. Ja, meistens passiert das dann mal eh gerade so, wenn man ein bisschen auf den Zug ist, dann ist man eh auf moralisch ähm, empfänglich und, und, und Mitleids, ja, da ist ein sehr großes Selbstmitleid und verfällt da, da rein und äh, wird dann die, hat man auch eine depressive Phase und, und da passiert es halt, dass einige sich entweder Überdosis machen oder vor S-Bahn springen oder sich aufhängen oder anderweitig das Leben nehmen, weil sie halt nicht damit klarkommen. Ich denke mir, dass Repression auf alle Fälle äh, überhaupt gar keine Antwort ist für jemanden, der was nimmt. Das mag vielleicht die Antwort sein auf den Handel, ja, aber auf mir in einer äh, unerklärlichen Weise werden halt mehrheitlich nur Konsumenten verfolgt, weil die halt einfach zu verfolgen sind. Ja, den Kaufvorgang, dann siehst du es den Menschen an, wie sie ausschauen. Ja, und die da siehst du es halt nicht an, weil keiner wächst, äh, wächst auf mit dem Stempel auf der Stirn, Dealer oder Chunky oder, oder so. Das sind alles ganz normale Menschen bis zu dem Augenblick, wo die Repression halt sie zu etwas zwingt. Das ist wie in, in diesen Zombiefilmen, die ich so gern mag, habe ich auch schon mal gesagt, ja? bei The Walking Dead zum Beispiel. Man ist in einer Welt gefangen, die parallel zu der normalen Welt existiert. Man ist ja es geht ja nicht anders. Ja, du musst es ja irgendwo her kaufen. Du kaufst es bei jemandem, der genau weiß, dass du ihm halt nicht anzeigen kannst. Du musst ihm aber vertrauen. Und solange du mit den richtigen Leuten zu tun hast und dich keiner abzieht und du auch immer brav zahlst, gibt es auch keine Probleme. Die Probleme kommen erst, wenn die Polizei mit eingreift. Ja? Und die mussten ja irgendwann einmal, weil es halt einfach verboten ist. Also dieses Feindbildpolizei, das haben sie sich bei mir schwer erarbeitet. Das ist natürlich dann wieder gefallen, dass ich aufgehört habe mit dem Ganzen und, äh, und der Mitdrohung nichts mehr zu tun habe. Und hier in Berlin mit dem habe ich ja kein Problem, weil die Berliner ja in ihre, in ihre Computer nichts drinstehen haben über mich. Da steht ja nicht Dealer und Zeug und BTM, Straftäter und Tralala. Und wenn die mich fragen, hast du schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt, wenn ich mal bei einer Demo oder was gefragt werde, dann sage ich, ja, habe ich, aber nicht in Berlin, weil hier habe ich noch nie gedealt. Ja? Und hier rennt man ja auch nicht so einen kleinen Konsumenten hinterher und, und drischt ihn auf die Straße mit, und Handschellen und Knast und Drohnen und alles, bloß damit er seinen Dealer verpfeift. Aber in Bayern macht man halt so eine Sache wie oft ich schon äh, äh, eingeschüchtert worden bin von, von der Polizei. Ja? So ein äh, Telefonbuch am Wagen hingehalten und dann reingeschlagen. Das drückt ja den ganzen Brustkorb, den ganzen Mann, aber du siehst halt nichts. Klar haben sie mich droschen, aber ich habe nichts gesagt. Das war in meiner Frankfurter Zeit. Ja? Die haben ganz schön hergelassen da in dieser Dreckszelle drin, weil sie halt wissen wollten, woher das immer Schore habe. Aber 
du blöd oder was? Das zeigt doch so gut, dann mache ich jetzt mal nicht auf. Am Ende haben sie mir auch gehen lassen müssen, was nicht ausgereicht hat für einen Haftbefehl. In Frankfurt am Main, da ist halt das schon, du musst schon einiges machen, damit sie sich dann da behalten können. Ja. Ich meine, das ist ein anderes Thema, aber über die Zeit rede ich nicht gern. Frankfurt hat bei mir, äh, hat bei mir echt Wunden hinterlassen. Dass da da, da gibt es Sachen, da kann ich ja auch gar nicht drüber reden. Da war obdachlos in so einem, in so einem Abbruchhaus äh, und habe von. Ich hab, weiß nicht so, so viel mehr davon, weil ich war halt auch drauf, ich war halt gebased, ich habe gespritzt und ich war in dem Haus da drin, das muss man ja finanzieren, aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ja. Aber ich habe natürlich, ich habe gedealt und vielleicht habe ich auch äh, mal den anderen dann, äh, oder anderen dann auf den Strich gemacht und jemanden abgezogen. Weil im Arsch habe ich nie gehalten, aber abgezockt habe ich es halt. Ja, bin nicht stolz drauf. Überhaupt nicht. In Frankfurt ist es halt auch so, so himmelslos, alles so offen auf der Straße einfach mal. Weißt du, ja, klar nimmt die Polizei mit und da ist mir halt auch mal passiert, weil ich halt mal zu oberflächlich aufgepasst habe. Wir haben richtig aufgepasst und wir haben gesehen, wie wir gedealt haben und wie ich dann beim Weggehen war, haben sie mir halt dann weggefischt. Klassisch wie im Film, ich wusste, dass man keinen Sack über dem Kopf hat. Wir sind rein ins Auto und dann ab. Sind wir raus aus Frankfurt. Jetzt dreschig eben. Wir haben es einfach da draußen stehen lassen. In der Pampa. So nach dem Motto, komm du nicht wieder in die Stadt. Natürlich war ich dann drei Tage später wieder da. Aber es hat ganz schön lange gedauert, bis ich mich erst mal zurechtgefunden habe und dann affig zurück, weißt du. Und dann wundern sie sich, wenn man dann A, C, A, B. Aber ey, trotz alledem, es ist ein Querschnitt von der Bevölkerung, auch in der Polizei. Da gibt es auch gute Menschen, das sind nicht alles Arschlöcher. Und deswegen wehre ich mich auch immer so in den Kommentaren auf Facebook oder sonst irgendwo, wenn die Leute so über die Polizei erzählen. Es sind nur einige davon, die sind auch kriminell in meinen Augen. Das sind kriminelle Bullen. Verstehst du? Und dieser Korpsgeist, den man da hat, dieses Team, wir sind alle, wir können, einer steht von anderen da, dieses Musketiergehabe, das ist schuld dran, dass die sich dann auch nicht gegenseitig anscheißen. Ja. Gibt es ja halt auch Alpha-Tiere da drin. Aber es gibt auch die coolen, das sind nicht alle so schwer. Ich habe auch schon super coole äh, erlebt, Polizisten. Da war Vollpfosten. Hey. Da war immer so eine Geschichte, ich sitze mit dem Robert, ähm, und noch jemanden, wo ich nicht mehr weiß, wer das war, da sitzt man in München auf so einer Parkbank, mittendrin in der Stadt, hinter dem Viktualienmarkt war das. Und rechts von uns war noch mal eine Bank und dann war ein bisschen frei, da war ein kleines Treppchen und dann kam noch mehr eine Bank, da saßen drei Türken. Der Robert äh, hat damals vorne eine Glatze gehabt und hinten ganz lange blonde Haare. Ich habe Dreadlocks, glaube ich, gehabt zu dem Zeitpunkt und der andere, das sah auch ziemlich normal aus. Ich glaube, das war der Markus. Das sah normal aus. Also ein bisschen Proll, Klamotten, aber einfach ein normaler Kerle. Wir saßen da am Bau und Joint und dann sehe ich schon Polizeibus fahren und äh, liegt unter so einem Turmbeutel. Und unter dem Turmbeutel war die Mischung. Und da habe ich draufgeklickt und da lag mein Geldbeutel drin und Ausweis und alles. Und dann kamen die so auf uns zu und ich lege so weg und dann sitzen wir da und quatschen weiter. Und dann machen die Ausweiskontrolle. Ich habe einen BTM-Eintrag, der Robert hat einen BTM-Eintrag, der Markus hat einen BTM-Eintrag. Und dann gehen natürlich die Fragen los. Er hat der Robert was dabei. Und er wirklich, nein, da habe ich nicht. Und ihn haben sie natürlich gefühlt, soweit ich es in Erinnerung habe, und äh, ein bisschen mehr unter Druck gesetzt. Und dann haben mich, du, Ausweis, und ich wollte den Beutel hochheben und runter. Und ich habe gesagt, der Vorbereitung hat schuld mit der Mischung. Und ich habe so hoch, dann, oh, dann habe ich mich echt, ich stehe so auf, gehe so in die und hebe so hoch und suche so, und da steht der bei mir. Und dann sagt er, was ist denn los, jetzt mache ich, so, sonst soll ich selber raus. Dann habe ich schnell meinen Geldbeutel raus, einen Ausweis gezückt und drücke mir den Ausweis in die Hand her. Und äh, ja, plötzlich riecht es nach Cannabis. Stinkt so nach Hasch. Dann schauen die uns schon so, ich mache so, äh, auf Sheriff, 
Ecken eh. Und die anderen auch, nein, 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 nichts da extra. Haben die Bengel da neben uns ein Joint entzündet und rauchen den frech. Und sag ich, ja, ja, da, Alter. Da schaut er bloß so rüber und schaut er wieder uns an und dann machen sie bloß uns und gehen weg. Also zu den Typen rüber. Aber in der Zeit war die mir schon zu aus. Dann sagt er, ausweisen, wir haben einen Simschmarrn gemacht. Und wir waren halt auch, wir legten im Arsch, hatten aber keine Vorstrafen und nichts, also gibt es keinen Grund, die Taschen zu kontrollieren. Diese Arschlöcher, hey, weißt du? Was für uncoole Aktion. Ja, dann sind sie wieder abgedankelt und dann haben wir unseren Joint fertig bei. Den habe ich danach aber auch gebraucht. Ich habe gerade schon Herzklopfen gehabt und nur viel sausen, dass die Arschleuer da jetzt mich gleich hochgehen lassen. Jetzt noch eine Geschichte zur coole Aktion von der Polizei. Kontrolle, finden wir Zeug, ja, schreiben das auf, festgenommen, Ostbahnhof 10 Gramm Haschisch, Waage, Zugführer sagt zu dem, der mich festgenommen hat, gib ihm die Waage wieder zurück oder sind Anhaftungen, nee, er dann gibt es ihm wieder. Die Waage hat mir aber mir gehört, die haben ausgeliehen. Gott sei Dank habe ich den zurückgegeben. Gott mit 4000 Mark haben sie mir dann Busgeld zugestellt. Habe ich dann irgendwie, glaube ich, das war halt dann da in, 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 in Haft, was ich da abgesessen habe, dann, wo ich dann vorziehen habe müssen. Aber hey, 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 wie 10 Gramm. Aber die haben mich nicht bedrängt, sie wollen wissen, woher ich es habe und bla bla bla. Haben mir gesagt, ja, ich schaue mal ein bisschen besser aus als den anderen Dreck, was da am Ostbahnhof sonst immer hochgehen lassen. Riecht auch anständig. Und ja, von den 15 Gramm sind dann halt bloß neun in der Anklageschrift gewesen, die haben, den Rest haben sie sich ja halt geklemmt. Ein junge Kerle. Weißt du? Aber die haben mich nicht genervt mit äh, Verrate deine Quelle. Das macht dann wieder Kripo, die einen dann zu nötigen will, Faumann zu sein oder sowas. Hey, wegen Drogen, weißt du? Es gibt nur einen Weg. Liga leis jeden Scheiß. Nicht so, dass man sagt, ab in den Supermarkt damit, dass man lieber die Pampers irgendwie Heroin liegen hat, so wie es die CDU-Leute einen immer weiß machen wollen, dass wir das verlangen. Nein, eine regulierte Abgabe, dass man niedrigschwellig drankommt, wenn man es möchte, wenn man volljährig ist. Und nicht solche Opiumhöhlen, wo halt der andere nur, dir nur weiß machen will, dass das Zeug das Beste ist und dass du halt da dein, deine Sucht haben sollst, sondern wo du aufgeklärt Material kaufen kannst und wo es auch konsumieren kannst, notfalls bei den harten Drogen natürlich muss der Arzt dabei sein. Und ich schwöre euch, dass nach der Übergangszeit würde das aufhören, dass es so viel extrem hardcore abhängige Menschen gibt. Jeder wird so seine Substanz irgendwann einmal haben und äh, das wird sich einpegeln, weißt du? Es wird so dann keine so nie großen Oktoberfeste geben für Heroin oder für, für Koks oder für LSD. Obwohl, ein LSD-Festival könnte man schon vorstellen. Oder MDMA. Gibt es ja genug davon. Ja, das illegal das Ganze. Aber wenn man das Ganze auf legale Basis hätte, dass du beim Eintritt schon sagen kannst, hey, heute mit dem Ecstasy haben, du kriegst deine Pille beim Eintritt. Mit deinem Ticket. Du bist rein, schmeißt deine Pille ein, weißt, jetzt gibt es keine Lieder mehr, weil ja, das wird halt kontrolliert, so wie heute auch, bin ein bisschen strenger von mir aus, aber wenn du die Substanz dann kriegst, dann kaufst du ja auch nichts mehr, dann hast du doch der Party. Weißt du, so stelle ich es mir vor. Und bei Cannabis halt habe ich ja schon mal erwähnt, Cannabis Social Club und dann äh, ein Fachgeschäft. Und ein Eigenanbau muss man erlauben. Und dann passt das. Und die Leute die alle schon äh, abgefrühstückt. Und die, die äh, auf Heroin sind, denen muss man halt dann die Wahl lassen, das Kodein, Methadon oder Heroin. Fertig. Weißt du? Ganz anders wie das, was heute abgeht. Dass die Polizei die Türen aufbrechen, dass Leute äh, in, äh, in den Hinterkopf geschossen werden, weil sie weglaufen. Ja, man kann sich bestimmt erinnern an den Fall, wo da eine äh, Haschdiller weglaufen ist, wo der Zivilfahrer ihn von hinten in den Kopf geschossen hat. Das ging durch die Presse, der ist freigesprochen worden. Im Grunde, ja, der hat so Arbeit gemacht, aber hey, es ging bloß um Cannabis. Verstehst du? Das ist Mittel, Polizei gegen Diener einzusetzen. Das ist falsch. Man muss da Steuern drauf machen und man muss das regulieren. Der Markt ist da. Der löst sich nicht auf. Der wird sich nie auflösen. Solange es Kohle 
gibt dafür, solange das alles illegal oder verboten ist, wird es auch Kriminelle geben, die das Ganze ausnutzen und verkaufen werden. Und solange es Leute wollen es halt haben. Verdammt nochmal, dann gibt es ihnen. Gibt es ihnen die Möglichkeit, macht es legal, gibt es den Zugang dazu frei. Und reguliert es lieber die Reinheit und wo es herkommt. Und dann hat man ganz andere Druckmittel plötzlich auf, auf die Herkunftsländer. Stell dir mal vor, Kolumbien, wir machen mit denen ein Geschäft, mit, äh, oder mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, Marokko. Wir machen mit Marokko ein Geschäft, dass die dort, äh, dass wir gerne Hasch kaufen wollen und dass die Regierung dafür sorgen muss, dass es rein ist und sauber ist und dass die da ja anständiges äh, Geld kriegen. Das ist gleich vorbei mit Schmuggeln über irgendwelche Länder. Das ist gleich vorbei mit den, mit den mafiösen Strukturen. Strukturen. Ja? Aber die hätten es auch gar nicht mehr nötig, weil die könnten ja dann ihr Zeug dort anbauen und wir könnten es legal kaufen und wir könnten sagen, hey lieber König, und jetzt nimmst du mal deine ganz äh, Leute von hier wieder zurück, die wir da in unsere Gefängnisse stecken haben. Die Guten können ja bleiben, aber die, die im Knast hocken, die nimmst du jetzt wieder zurück oder wir kaufen keinen Arsch mehr. Plötzlich haben wir Druckmittel. Afghanistan genau dasselbe, die, die könnten doch äh, ihr Hasch ein bisschen das da ein bisschen florieren lassen und dann könnten die da mit Kohle machen. Die Regierung könnte Steuern drauf machen und dann könnte sich dieses Land auch ein bisschen regenerieren nach diesem Jahrzehntenkrieg. Oder? Meine Fresse, Indien. Die ganzen, überall die Herkunftsländer, wo das Zeug früher äh, im, äh, im Wesen schon drin war, wo so jeder Mensch weiß, wie es geht, fast. In meinem Kopf. <lacht> Na, die Herkunftsländer wisst schon. Pakistan, Indien, Marokko. Echt, da würde sich einiges auf der Welt verändern, wenn man das so machen würde, statt mit der Repression herzugehen. Leute, Leute, Daumen nach oben, also Daumen nach unten, und dann Kommentare und wenn es euch äh, wirklich gefällt, was ich mache, dann haut es mir doch ein Abo raus. Lasst's.